ওয়েলকাম টু আর এম বায়োলজি এই মুহূর্তে সবথেকে বড় গুরুত্বপূর্ণ যে খবর তোমাদেরকে যেমন আমি জানিয়ে গিয়েছিলাম কিছুদিন আগে যে তোমাদের ডাব্লিউ বি হেলথের তরফ থেকে ডি ফার্মাসির ইন্ডিকেটিভ নোটিফিকেশান রিলিজ হয়ে গেছে পঁচিশ তারিখ অর্থাৎ গতকাল কিন্তু ডিটেলস নোটিফিকেশান দেয়া হয়েছে কবে থেকে ফর্ম ফিল শুরু হবে কারা এলিজিবেল কিভাবে হবে পরীক্ষা হবে নাকি মেরিটের ভিত্তিতে হবে কোথায় কত সিট আছে অ্যাডমিশান নিতে গেলে কত টাকা দিতে হবে ফর্ম ফিল চার্জ কত সব কিছু জানতে হলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো যারা চ্যানেলে নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিও দেখো তোমরা তোমাদের সামনে একটি পিডিএফ দেখতে পাচ্ছ গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিরেক্টর অব মেডিকেল এডুকেশান স্বাস্থ্য ভবন জি এন টোয়েন্টি নাইন সেক্টর ফাইভ পঁচিশ তারিখ কিন্তু এই নোটিফিকেশানটি ইস্যু করা হয়েছে পঁচিশ সাত দু হাজার তেইশ অ্যাডভান্স নোটিফিকেশান রিগার্ডিং কাউন্সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিশান টু ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসি কোর্স ফর অ্যাকাডেমিক সেশান টু থাউজেন্ড এন টোয়েন্টি থ্রি গভর্নমেন্ট ফার্মাস ইনস্টিটিউট ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসি কল্যাণ ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসি বাঁকুড়া ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাসি জলপাইগুড়ি অর্থাৎ একটা অ্যাডভান্স নোটিফিকেশান দেওয়া হয়েছে অ্যাডভান্স নোটিফিকেশানে টোটাল দেখো সতেরোটা পেজ আছে তো সতেরোটা পেজ সবগুলো যদি আমি এখানে তোমাদের বলে বোঝাতে যাই তাহলে সেখানে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে যেগুলো তোমাদের প্রয়োজন ফর্ম ফিল জন্য সেই জিনিসগুলো আমি তোমাদের কিন্তু ডিটেলসে আলোচনা করে দেব তাতে আমাদের একটু সময়টা কম লাগবে দেখো প্রথমে বলা হচ্ছে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ফর অ্যাপ্লিকেট এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে সব থেকে বেসিক এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া যেটা সেটা হচ্ছে যে ক্যান্ডিডেট ফর্ম ফিল করবে তাকে সিটিজেন অব ইন্ডিয়া হতে হবে এবং আর একটা ব্যাপার তাকে লাস্ট দশ বছর একত্রিশ বারো দু হাজার বাইশের হিসাবে কিন্তু দশ বছর ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে এটা বেসিক একটা ক্রাইটেরিয়া তারপর যদি আমরা কোয়ালিফিকেশান ক্রাইটেরিয়া বা কোয়ালিফিকেশানের এলিজিবিলিটি দেখে নিই দেখো কি বলা হচ্ছে ডিপ্লোমেন্ট ফার্মাসি কোর্সের নাম এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কি হতে হবে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া বলছে পাস হায়ার সেকেন্ডারি অর টেন প্লাস টু এক্সামিনেশান ইন সায়েন্স স্ট্রিম অর ইটস ইকুইভাল এক্সামিনেশান ইন জেনারেল স্ট্রিম কোর্স উইথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অ্যান্ড বায়োলজি অর ম্যাথামেটিক্স অর্থাৎ তোমাকে টেন প্লাস টুর যদি তুমি পাস করো অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক তোমাকে সায়েন্স স্ট্রিম থাকতে হবে যদি তার সমতুল্য কোনো পরীক্ষা দাও সেখানে জেনারেল স্ট্রিম যদি তোমার হয় সেই কিন্তু সেই কোর্সে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি থাকতেই হচ্ছে বায়োলজি ম্যাথামেটিক্স বায়োলজি অথবা ম্যাথামেটিক্স থাকতে হচ্ছে অর্থাৎ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি তা কনস্ট্যান্ট বায়োলজি বা ম্যাথ যে কোনো একটা থাকলে হবে ক্যান্ডিডেট ফার্স্ট ইন হায়ার সেকেন্ডারি টেন প্লাস টু এক্সামিনেশান অর ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশান ইন ভোকেশনাল স্ট্রিম অর্থাৎ যারা ভোকেশনাল থেকে পাস করেছো টেন প্লাস টু বা উচ্চ মাধ্যমিক তারা কিন্তু আর কি বলা হচ্ছে আর নট এলিজিবেল অর্থাৎ তোমরা কিন্তু এই কোর্সের জন্য এলিজিবেল নও অ্যাজ পার স্টেটেড বাই দ্য ফার্মাসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ক্যান্ডিডেট স্যাল কমপ্লিট এজ অফ সেভেন্টিন ইয়ার্স অন অর বিফোর থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর অফ দ্য ইয়ার অফ অ্যাডমিশান টু দ্য ফার্মাসি কোর্স অর্থাৎ তোমাদের ন্যূনতম বয়স কত হতে হচ্ছে ন্যূনতম বয়স সতেরো হতে হবে তুমি যে বছর কোর্সটা শুরু হবে সেই বছরের ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ এই পার্টিকুলার ডেটটা দেয়া আছে যে দু হাজার তেইশের একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত এটা এজ ক্রাইটেরিয়া ন্যূনতম আপার এজ লিমিট কিন্তু কিছু বলা নেই তারপর হচ্ছে ডিউরেশন অফ কোর্স স্যাল বি টু অ্যাকাডেমিক ইয়ার্স ইন অ্যাডিশান টু ফাইভ হান্ড্রেড আওয়ার্স প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং স্প্রেড ওভার এ পিরিয়ড অফ নট লেস দ্যান থ্রি মান্থ অর্থাৎ তোমাদের কোর্সটা দু বছরের কোর্স এবং একটা তিন মাসের মতো বা তুমি বলতে পারো পাঁচশো ঘন্টার মতো একটা প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং তোমাদের করানো হবে তারপরে বলা হচ্ছে ইডাব্লিউ এস যে ক্যান্ডিডেটরা আছো তাদের ইডাব্লিউ এস সার্টিফিকেট থাকতে হবে নির্দিষ্ট অথরিটি থেকে সেখানে ডেটটা মেনশন থাকতে হবে এবং কিন্তু এই মেমো নম্বরটা থাকতে হবে যেটা সমস্ত ইডাব্লিউ এস সার্টিফিকেটে থাকে এলিজিবিলিটি ফর দ্য টিউশন ফি ওয়েভার অর্থাৎ টিএফডাব্লিউ স্কিম তোমরা যারা ডাব্লিউ জেই পরীক্ষা দিয়েছো প্রত্যেকের ব্যাপারটা জানো স্টুডেন্টস উইল সিক অ্যাডমিশন টু ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসি কোর্স ফর দ্য অ্যাকাডেমিক সেশন টু থাউজেন্ড ইনকাম ফ্রম অল সোর্সেস ইন দ্য প্রিসিডিং ফাইনাল ইয়ার লেস দ্যান টু পয়েন্ট অনলি অ্যান্ড হু আর ডোমিসাইল ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল এলিজিবল ফর অ্যাভেলিং টিএফডাব্লিউ স্কিম তো এটা খুব একটা এখনও প্রয়োজনীয় নেই এবার অ্যাপ্লিকেশান প্রসিডিওরটা যদি আমরা দেখে নিই অ্যাপ্লিকেশান প্রসিডিওর অ্যাপ্লিকেশান প্রসিডিওরটা সম্পূর্ণ অনলাইন প্রসেস একটা নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট আছে দেখো ওয়েবসাইটটা আন্ডারলাইন করাই আছে আমি আরও আন্ডারলাইন করে দিচ্ছি এই ওয়েবসাইটে গিয়ে কিছুদিনের মধ
তারপর বলছে ক্যান্ডিডেট মাস্ট সাবমিট দ্য রিকোয়ার্ড অ্যাপ্লিকেশান ফিস থ্রু অনলাইন ফর কনসিডারেশন অফ দেয়ার অ্যাপ্লিকেশান অর্থাৎ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান ফিস দিতে হবে দেখো অ্যাপ্লিকেশান ফি কাদের জন্য কত পাঁচশো টাকা যারা ইউ আর ক্যান্ডিডেট বা আনরিজার্ভ ক্যান্ডিডেট এবং দুশো টাকা কাদের যারা রিজার্ভ ক্যান্ডিডেট সেটা রিজার্ভ এসসি এসটি ওবিসি পিএই জিডাব্লিউ এস টিএফডাব্লিউ সবার জন্যই কিন্তু তোমাদের দুশো টাকা করে টিএফডাব্লিউ হতে গেলে তোমাকে ওই টিএফডাব্লিউ সার্টিফিকেটটা ইস্যু করতে হবে তারপর দেখো সিলেকশান প্রসিডিওর কী করে হবে ফর্ম ফিল করা হলো সিলেকশান প্রসিডিওর কী করে হবে এই ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্যান্ডিডেট উইল বি সিলেক্টেড অন দ্য বেসিস অফ টোটাল মার্কস অপটেন ইন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্স অর বায়োলজি হুইচ ইজ হায়ার মানে ব্যাপারটা এরকম ওটা হচ্ছে ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি তোমাকে কম্পালসারি হিসেব করাই হবে এবার ধরো তোমার বায়োলজিও ছিল তুমি বায়োলজিতে সত্তর পেয়েছিলে এবং ম্যাথে তুমি পঁয়ষট্টি পেয়েছিলে তাহলে তোমার কিন্তু বায়োলজি মার্কসটা মেডিট র্যাঙ্কের ক্যালকুলেশনের সময় আসবে যদি এটা ভাইস ভার্সা হয় অর্থাৎ তুমি যদি ম্যাথে সত্তর পাও আর বায়োলজিতে পঁয়ষট্টি পাও তাহলে তোমার ম্যাথের মার্কসটা ক্যালকুলেশানে আসবে অর্থাৎ ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রিটা তোমাকে কম্পালসারি কম ক্যালকুলেশানে রাখা হবে আর বায়ো আর ম্যাথের মধ্যে তুমি যেটাতে বেশি পেয়েছো সেটাতে তোমার ক্যালকুলেশানে রাখা হবে তারপর বলা হচ্ছে অর ইকুই ভ্যালেন এক্সামিনেশন অ্যাস অ্যাপ্রুভ বাই দ্য ফার্মাসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ক্যান্ডিডেটস হ্যাভ টু সেপারেটলি পাস বোথ থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশন ইন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অ্যান্ড বায়োলজি অর ম্যাথামেটিক্স অ্যাস অ্যাপ্লিকেবল অর্থাৎ ফার্মাসি কাউন্সিল যেটা নিয়ম করে দিয়েছে সেটা হচ্ছে থিওরি প্লাস প্র্যাকটিক্যাল দুটো পেপারেই কিন্তু তোমাদের পাস পাস করতে হবে তাহলে ফিজিক্সের জন্য থিওরি পেপারের পাস মার্কস হচ্ছে একুশ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজির জন্য ম্যাথের জন্য সেই পাস মার্কসটা হচ্ছে চব্বিশ এটা আমি থিওরির কথা বললাম আর যদি আমরা প্র্যাকটিক্যালের কথা বলি বায়োলজি ফিজিক্স কেমিস্ট্রির জন্য পাস মার্কস হচ্ছে নয় আর আমাদের ম্যাথের জন্য হচ্ছে ছয় তো তোমাদের ইন্ডিভিজুয়ালি প্রতিটা পেপারে তোমাকে পাস করতে হবে তবেই তুমি কিন্তু এলিজিবল দ্য টাই স্যাল বি ব্রোকেন আপ বাই মার্কস ইন কেমিস্ট্রি ইফ স্টিল টাই দেন ফিজিক্স ইফ স্টিল টাই দেন ম্যাথামেটিক্স অর বায়োলজি হুইচ ইজ হায়ার and if still a tie then higher age would be would incur higher merit position orthad bapar ta erokom dhoro dutu candidate dutu candidate ekjon a ekjon b ei a b candidate e jodi prottekeri merit marks 380 hoy 380 tie hoyeche taro chemistry te prottekei 60 peyeche tobuo tie hoye geche accha jodi physics tar pore physics ta dekha hobe dekha jacche physics o tie hoye geche তারপরে বায়োলজি ম্যাথের মধ্যে যেটা হয় সেখানে দেখা যাবে দেখা যাচ্ছে সেখানেও টাই হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে যে ক্যান্ডিডেটটার বয়স বেশি সেই ক্যান্ডিডেট কিন্তু মেরিট পজিশানটা ফার্স্ট পাবে এবার যদি এই জায়গায় আমি সাবজেক্ট বেসিস মেরিট পজিশান দেখি তাহলে কেমিস্ট্রির মার্কস আগে দেখা হবে তারপর ফিজিক্সের মার্কস দেখা হবে তারপর বায়োলজি বা ম্যাথের মার্কস দেখা হবে যেটা বেশি বা কম সেটা রিজার্ভেশান অ্যাজ ফার স্টেট পলিসি রিজার্ভেশান তারপর বলছে সিটস উইল বি রিজার্ভ ফর ক্যান্ডিডেটস বিলংগিং টু শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব অ্যান্ড আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস অলসো ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ অ্যাজ পার এক্সিস্টিং রুল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এটা কিন্তু তোমাদের সমস্ত পরীক্ষাতেই থাকে যারা ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ তাদের কী করতে হবে তাদের এস এস কেম থেকে কিন্তু তোমাদের ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ সিটির যেটা সার্টিফিকেট সেটা নিয়ে আসতে হবে ফোর ক্যান্ডিডেটস নমিনেটেড বাই জিটিএ অর্থাৎ দার্জিলিং যে জিটিএ আছে সেখান থেকে চারটে ক্যান্ডিডেটকে কিন্তু নমিনেট করা হবে আপগ্রেডেশান দিস ইয়ার কলেজ আপগ্রেডেশান ইজ নট অ্যাভেলেবেল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাউন্সেলিংয়ের সময় তুমি কোনো রকমের আপগ্রেডেশান করতে পারবে না তুমি যেটা পেয়েছো তোমাকে সেটাই নিতে হবে দ্য অ্যাডমিশান উইল বি মেড ফ্রম অ্যামংস দ্য ক্যান্ডিডেটস প্রেজেন্ট অ্যাট দ্য টাইম অফ দ্য কাউন্সেলিং ইন অর্ডার অফ মেরিট লিস্ট অ্যান্ড রিজার্ভেশান কোটা টিল অল সিটস আর ফিল আপ অর্থাৎ ওখানে যতজন উপস্থিত থাকবে তাদের মধ্যে কাউন্সেলিংটা হবে তাদের মেরিট পজিশান তাদের রিজার্ভেশান পলিসি যতক্ষণ না সিটটা ফুরিয়ে যাচ্ছে ইডাব্লিউএস ক্যান্ডিডেটদের জন্য টেন পারসেন্ট অ্যাপ্রুভ ইনটেক করা হয়েছে টি ইডাব্লিউএস এর জন্য আর টিএফডাব্লুদের জন্য দেখো কর কত করা হয়েছে ফাইভ পারসেন্ট করা হয়েছে আর বাকি যে ইনফরমেশান আছে বাকি ইনফরমেশানগুলোর মধ্যে তুমি ডকুমেন্টসগুলো কার কার কাছ থেকে নিতে পারবে ডকুমেন্টসগুলো দেখো ক্যান্ডিডেটস অ্যাপ টু প্রসিড প্রডিউস ডোমিসিয়াল সার্টিফিকেট কার কাছ থেকে নিতে পারছো ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ডেপুটি কালেক্টর সাব ডিভিশন অফিসার ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ এই পার্টিকুলার জিনিসগুলো তোমরা প্
এরকম কম্পিটিটিভ এক্সাম অনেক দিয়েছো সেই কম্পিটিটিভ এক্সামগুলোতে যারা যারা সাইন করতে পারতো মানে তোমাদের এ ওয়ান যারা সাইন করতে পারতো এখানেও এ ওয়ান তারা সাইন করতে পারবে এ টু যারা সাইন করতে পারতো এখানেও সেই এ টু তারাই সাইন করতে পারবে এই হচ্ছে ব্যাপার এটা খুব একটা বেশি আমাদের জন্য অতটাও গুরুত্বপূর্ণ নয় তো এর পরবর্তীতে আমি যদি চলে যাই দেখো আমাদের ডোমিসেল সার্টিফিকেট কি কি লাগছে প্রফর্মা এ ওয়ান এ টু ঠিক আছে এবার ফের আবার ফের যদি আমি দেখি পিএইচ ক্যান্ডিডেটদের তো বলে দিলাম এস এস কেএমে গিয়ে তোমাদের ওগুলো সব কিছু করে আসতে হবে দেখো ডকুমেন্টস কি কি লাগবে কাউন্সেলিংয়ের সময় ডকুমেন্টস কি কি লাগবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডাউনলোড কপি অব দ্য ফিল্ড ইন অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম অরিজিনাল অ্যান্ড টু সেলফ অ্যাটেস্টেড অব এজ প্রুফ সেটা বার্থ সার্টিফিকেট হতে পারে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড হতে পারে অরিজিনাল অ্যান্ড টু সেলফ অ্যাটেস্টেড কপি অব মার্কশিট টেন প্লাস টু অর ইকুইভেলেন্ট এক্সামিনেশন উচ্চ মাধ্যমিক বা তার সমতুল্যের অরিজিনাল প্লাস দুটো কপি তোমার নিজের সই করা জেরক্স তারপরে হচ্ছে অরিজিনাল অ্যান্ড টু সেলফ অ্যাটেস্টেড কপিস অব এইচএস ও ইকুইভেলেন্ট সার্টিফিকেট অরিজিনাল ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ফ্রম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটি অরিজিনাল আই চেক আপ সার্টিফিকেট ফ্রম রেজিস্টার আই স্পেশালিস্ট অরিজিনাল মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট ফ্রম রেজিস্টার মেডিকেল প্র্যাকটিশনার অরিজিনাল অ্যান্ড এ সেলফ অ্যাটেস্টেড কপি অব এস সি এস টি মানে হচ্ছে রিজার্ভেশন পলিসির যে সার্টিফিকেট সেটা এটা হচ্ছে ব্যাপার ফর ও বি সি এ ও বি সি বি ক্যান্ডিডেট দে হ্যাভ টু অ্যাডিশনালি প্রোভাইড নন ক্রিমিলেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুড ফ্রম দ্য সেম অথরিটি হু ইস্যুড দ্য আর্লিয়ার ও বি সি এ ও বি সি বি সার্টিফিকেট ওয়াজ প্রায়র টু থার্টি ফার্স্ট থ্রি ইফ ও বি সি এ ও বি সি বি সার্টিফিকেট ইজ ইস্যুড অন অর আফটার ওয়ান ফোর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু দেন সাচ নন ক্রিমিলেয়ার সার্টিফিকেট ইজ নট রিকোয়ার্ড অর্থাৎ যাদের ও বি সি এ ও বি সি বি সার্টিফিকেট একত্রিশ তিন দু হাজার বাইশের আগে তৈরি করা বা আগে ইস্যু হয়েছে তাদের কিন্তু নতুন করে একটা নন ক্রিমিলেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করতে হবে কিভাবে ইস্যু করবে তুমি তোমার এস ডি অফিসে গিয়ে একটা প্রেয়ার জমা দেবে যে আমার এই পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন সেখান থেকে কিন্তু আমাকে দিয়ে দেওয়া হবে সমস্যা নেই সাত থেকে আট দিন সময় লাগে পেই সার্টিফিকেট এস এস কেম থেকে নিতে হবে ইডাব্লিউ এস সার্টিফিকেটটা পেসকাই ফরমাটে নিতে হবে সমস্ত প্রফর্মা কিন্তু এই পিডিএফেই দেয়া আছে আমি সব কিছুই দিয়ে রাখব পাবলিকেশান অফ মেরিট লিস্ট দ্য লিস্ট অফ প্রভিশনাল ক্যান্ডিডেট ফর কাউন্সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিশানস উইল বি ডিসপ্লেড অন অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ডিসপ্লে করে দেওয়া হবে দ্য প্রভিশনাল লিস্ট অফ ক্যান্ডিডেটস হ্যাভ টু রিপোর্ট ফিজিক্যালি অ্যান্ড হ্যাভ টু প্রডিউস অল দ্য অরিজিনাল সার্টিফিকেট নেসারি অরিজিনাল ডকুমেন্টস ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফরমাট ডিউরিং ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান অর্থাৎ এই প্রভিশনাল ক্যান্ডিডেটদের যে মেরিট লিস্ট আসবে তাদের মধ্যে যাদের ডাকা হবে প্রত্যেককে ডাক প্রত্যেককে তো ডাকা হয় না কিছু জনকে ডাকা হবে তাদের কিন্তু তোমাদের কি করতে হবে ফিজিক্যালি রিপোর্ট করতে হবে ইনস্টিটিউশনগুলোতে সেখানেও কোন কোন ভেনুতে কাউন্সিলিং হবে সেটা পরবর্তীকালে দিয়ে দেবে ফর্ম ফিল আপের পরে সেখানে গিয়ে তোমাদের অরিজিনাল সার্টিফিকেট সমস্ত কিছু ভেরিফিকেশান করে আসতে হবে এবার ডিউরিং অ্যাডমিশনের সময় কত টাকা তোমাকে পেমেন্ট করতে হবে অ্যাডমিশান ফিস পাঁচশো টাকা দিতে হবে টিউশন ফি দিতে হবে বারোশো টাকা পার ইয়ার তারপর হ্যাঁ সেশান ফিস দিতে হবে একশো টাকা তারপর তোমার রেজিস্ট্রেশান ফিস দিতে হবে আটশো টাকা কশ অ্যান্ড ডিপোজিট দিতে হবে দুশো টাকা আর যদি হোস্টেল থাকে তুমি যে কলেজে চান্স পাচ্ছ তাহলে সেখানে বারোশো টাকা করে পার ইয়ার কিন্তু হোস্টেল চার্জ আছে আর এই পার্টিকুলার টিউশন ফিসটা যারা টিএফডাব্লু স্কিম দিয়ে ভর্তি হবে তাদের কিন্তু কিছুটা কমে যাবে ঠিক আছে এটা এখনও বলা নেই যে কত কমে যাবে এবারে আমরা দেখো যে তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে প্রফর্মা ফরমাটগুলো কী আছে এটা হচ্ছে প্রফর্মা এ ওয়ান ফরমাট কারা করতে পারবে রেসিডেন্সিয়াল আর ডোমিসিয়াল রিসাইডিং ইন দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল কন্টিনিউয়াসলি ফর অ্যাট লিস্ট টেন ইয়ার্স অ্যাজ অন থার্টি ফার্স্ট টুয়েলভ টু থাউজেন্ড এন্ড টোয়েন্টি টু অর্থাৎ যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা দশ বছর এখানে আসো একত্রিশ বারো দু হাজার বাইশের হিসেবে তারা করতে পারবে এ টু রেসিডেন্সিয়াল ডোমিসিয়াল এটাও একটা একটা জিনিস কিন্তু এটা হচ্ছে যারা দু হাজার তেইশে যারা দু হাজার তেইশে টেন প্লাস টু পাস করেছো যে ইনস্টিটিউশন থেকে সেই ইনস্টিটিউশনের হেডের কাছ থেকে এটা নিতে পারো এটা প্রফর্মা এ টু তারপরে দেখো প্রফর্মা বি যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটের বাবা মা এখানে থাকে কিন্তু তারা থাকে না তাদের জন্য যেটাও এ ওয়ান যারা সই করতে পারে তারা এটা সই করতে পারবে বিটাকে এই মেডিকেল প্রফর্মা বা মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট আমি সমস্ত কিন্তু ডিটেলস পিন কমেন্টে দিয়ে রাখবো অবশ্যই করে এটা আই স্পেশালিস্ট অর্থাৎ আই চেক আপের সার্টিফিকেট তোমাকে নিতে হবে এখান থেকে তারপরে এটা হচ্ছে ইনকাম অ্যাপ্লিকেন্ট অর্থাৎ টিএফডাব্লু স্কিমের এটা একটা ফরমাট দিয়ে রেখেছে তারপরে দেখো আর একটা ফরমাট দেয়া আছে
ইডাব্লিউএস এর যে সেলফ ডিক্লারেশন হয় সেই সেলফ ডিক্লারেশন ইডাব্লিউএস সার্টিফিকেটেড এটা হচ্ছে ডিসএবিলিটি সার্টিফিকেট অর্থাৎ এটা পিডব্লিউডি ক্যান্ডিডেট তাদের জন্য এই সার্টিফিকেটটা এই প্রফরমাটা আর এটা হচ্ছে সেলফ আন্ডারটেকিং বাই দা ক্যান্ডিডেট এইটা এই এতগুলো প্রফরমা কিন্তু লাগবে আমি তোমাদের সবকিছু দিয়ে রাখবো তো তোমরা কি বুঝতে পারলে তোমাদের অ্যাডভান্স নোটিফিকেশন ইউজ করা হয়েছে বা ইস্যু করা হয়েছে তোমরা এখনও পর্যন্ত অনলাইন ফর্ম ফিল শুরু হয়নি খুব শীঘ্রই শুরু হয়ে যাবে কবে থেকে শুরু হবে কীভাবে ফর্ম ফিল করবে সেগুলো জানার জন্য কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটনটি বাজিয